എന്താ വില ഒരാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് എന്നാൽ അയാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കച്ചവടം നടത്തും ചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു വിലയുണ്ട് എന്താ വില അഞ്ഞൂറ് ദിനാ അഞ്ഞൂറ് ദിനാ വരട്ടെ ഞാൻ വിൽക്കുന്നില്ല ഇത് എവിടുത്തെ ന്യായം ഏയ് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇത് എവിടുത്തെ ന്യായം എന്ത് നിയമം നോക്കൂ ഇയാൾ അഞ്ഞൂറ് ദിനാ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തു മോഹവിലയാണ് എന്നിട്ടിപ്പോൾ പറയുന്നു എനിക്ക് വിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇത് എന്ത് ന്യായം അഞ്ഞൂറ് വില പറഞ്ഞു വില തന്നോ ആ കച്ചവടത്തിൽ വാക്ക് പറഞ്ഞ പതിവില്ല ഈ ചന്തയിൽ മുതൽ നിങ്ങളുടേതാണ് അത്ഭുതം നമ്മുടെ കമ്പള കച്ചവടക്കാരൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു പഴയ പരിചയക്കാരൻ ഇവിടെ എവിടെയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ ശരി നേരത്തെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ പതിവുകാരനല്ല ചോദിച്ചപ്പോ ഒഴിവാക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞു അയാൾ തന്നു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇതാണോ വീട് നന്നായി വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വല്ലാത്ത ദാഹം കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയ ഉപകാരമായി ആരാ പുറത്ത് ചന്തയെ കണ്ട ഒരാൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ച് കയറിയതാ വല്ലാത്ത വിശപ്പ് എന്റെ ഭാര്യ കാലത്ത് എന്തോ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നോണ്ട് വിരോധമില്ലല്ലോ അല്പ ആഹാരം വേണ്ട എന്റെ ആഹാരാകത്തുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അതല്ല എന്റെ മര്യാദ അത് സാരമില്ല എന്നാ ഞാൻ അകത്തോട്ട് വരാം വേണ്ട 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 ഞാൻ ഇതെങ്ങും കഴിക്കൂ
ഇതുവരെ കാണാനില്ല കാണില്ല ദയാ സത്യം ദൈവഭയം എല്ലാം പോയി കാലം പഴച്ചില്ലേ മോനെ നീ ഏതാ അങ്ങനെ വരട്ടെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി തന്ത ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച വീരൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ദയാക്കാരി ശരിക്കും പറഞ്ഞ യജമാനത്തി എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് അവള അവളെ കാണാനില്ല ആ നശിച്ചവന് കമ്പളം വിറ്റപ്പോഴേ പിഴച്ചു അവളപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ആദ്യം ഞാനൊരു അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ നീ ചന്തയിൽ പോയി ഇനിയും കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ മുക്കു പണ്ടങ്ങളെ വില കുറഞ്ഞ അത്തറ് സുറുമ ഉറുമാൽ അടുക്കളക്കാരി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കമ്പം തോന്നുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ അവനെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ ബോധം കിട്ടിയവനെ ആ അടുക്കള പെണ്ണുങ്ങൾ വഴിക്ക് അന്വേഷിക്കണം അവർക്കറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒട്ടകം രണ്ടും പോയല്ലോ അമന താത്ത സുൽത്താൻ തന്നത് രണ്ടും ലക്ഷണം ഒത്തതായിരുന്നു ഒട്ടകം പോയ പോട്ടടാ കരുതേ അതിനേക്കാളും വലിയ മുതലല്ലേ പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നീ വേഗം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ പതിനയ്യായിരം വില പറഞ്ഞവൻ പേരറിയില്ല ഞാനാണ് ആലി ഷാഹർ നാട്ടുകാർ കൊമ്പനാലി എന്ന് വിളിക്കും സാധാരണ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നത് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് സുൽത്താന് കൂടി കമ്പം തോന്നിയ പെണ്ണല്ലേ നിന്നെ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇതും ഒരു കൊട്ടാരത്തിന് സമം നിൽക്കും അല്ലേ അല്ലേ എന്നാ പിടിക്ക ഇവിടെ ഒന്നോ സ്ഥാനം നിനക്കായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ നിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കാത്തു നിൽക്കും ചെറിയ തോതിൽ ഒരു റാണി തന്നെയെന്ന് കരുതിക്കോ ഏയ് കലയും ശാസ്ത്രമൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷേ സൗന്ദര്യം വിലയിരുത്താൻ
Bir baba Safa! Safa! Mansur! Safa! Mansur, Mansur! Bibar yang melakukan parangnya. Ebre! Safa! Nale aku baru. Nenek ada cekan. Safa! Ini dia nak lakukan lakukan. Tidak apa sama macam. Safa! Tangan aku teriak mai awam dan nak kup. Rantau batang jual malik. Jenale luda kaya rakit tangan kita jalan. Safa! Tidak apa sama macam. Mansur tangan. Safa! Ini anda mampir malik cakap le. Semua orang itu kalah cecah cecah bermain mana? Muka lel kerja ke? Tetapi jenama ada lelaki tuaran tu begitu. Tanya, kuderi yang mana itu cendana ikkan? Chandra na sami cie, iri ta awal na samen dorta, awal le porte ikon nongki ikkan. Panas le ayo? Uh, ah. Negeri te ada negeri te ada negeri satu te cendana betta. Kompani ali orang salah seri kyun gota daniya? Ane kompo kacor te kal labu ane le adi mak kacor. Hmm, susu cipu? Ah, awal le ngoti negeri ente betul ikon mana madi? Ah. Mila turut tanpa, hari antara kali mualah nak korang. Benda, ah, ini benda macam, ini ni ni, saya baru pernah bangi la. Pasal orang ni, adil itu dalam perut. Where are you going? Yes, sir. Now, what are you Astami kian ini atas sama yang kanan. Oru bad. Hmm. Astami kian ramu ini kip pora pora nam. Adan da. Iri tila ano. Sanjaram. Kudere kiri tila vari kano. Ila abel vari da tan elupam. Ah. Adi seria. Hey. Hmm. Tara alam sama yang tu. Nangal karno lo. Nyam beli kiap. Nah, aku orang ni la. Nalum, ni anda atri orang ni arah la. Orang tu enggan eh, manusia aja yang kandu untuk kerja. Beli kena eh, ni aku kerjaan beli kau.
മൻസൂർ കുതിരെ താഴേക്ക് നിർത്തു ഞാൻ ചാണം പോന്നു മൻസൂർ കുതിരെ വിട് എന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ നേരെ അത്രേ പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചതിച്ചല്ലോ ദൈവമേ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചു എന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഹി ഞാൻ കൃത്യം വിളിക്കും കിടന്നോളൂ രണ്ടുവട്ടം ചൂണം വിളിക്കുമെന്നാണല്ലോ ആമനെ താത്ത പറഞ്ഞത് എന്തേ അത് മറന്നോ ആ മറന്നു ആ രാത്രിയിൽ കൊമ്പനാലിയുടെ കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു അതല്ലേ വിധിയുടെ വൈചിത്രം അടിമ വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിൽ കടന്നാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിക്കൂടാൻ വഴിനോക്കി നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ജനാലയ്ക്കൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടി ഓർക്കാതിരിക്കുമ്പോ വീണ് കിട്ടിയ മുതലാണിതുമ്മ ശരിക്കും പണിയെടുപ്പിക്കണം ഒറ്റക്കിരുന്ന് മടുത്തുവെന്നല്ലേ എന്നും ഉമ്മയുടെ പരാതി ഞാൻ പോയി വരാം നീ ഇങ്ങോട്ടാ ഇപ്പ തന്നെ ഉമ്മാ പോകാതെ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ വഴിയമ്പലത്തിനടുത്ത് കാത്തു നിൽക്കാവും ഇത് പരിപാടിയിൽ പെട്ടതായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വലിയൊരു സ്ഥലത്ത് കയറാൻ കണ്ടുവെച്ചതായിരുന്നു അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും പോയി ജയിച്ചു വാ ശരി ഉമ്മ എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് വലുപ്പം പറയല്ല അവന് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോട്ടയും കൊത്തളം ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒമ്പത് പേരുണ്ട് കൂടെ അവനെ പോലെ മിടിമിടുക്കം മക്കൾ ഒരു കാവൽ പടയ്ക്ക് അവരെ കിട്ടില്ല എന്റെ മോൻ അവരിട്ടിരിക്കണ പേരെന്തെന്നറിയോ മിന്നൽ ജവാൻ ഇന്നിവിടെ കട്ട നാളെ വേറെ നാട്ടിൽ അവൻ ഏതാ വീരൻ ഉമ്മയുടെ ഭാഗ്യം എന്നാലും തനിച്ച് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കഴിയുന്നത് വേണ്ട തൊക്കവൻ കൊണ്ടുവരും എന്നാലും തനിച്ചിരിക്കും വൽപ്പം മടുപ്പ് തോന്നും ആ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി എന്റെ മോനി തൊഴിലെടുക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ടണത്തിൽ വീട് വാങ്ങി അങ്ങോട്ട് താമസം മാറ്റും അപ്പോഴേക്കും ഒരു കല്യാണമൊക്കെ നടത്തണം ആയി നല്ല മാല ആ ഏ അവനൊരു അമീറിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ കിട്ടിയതാ കക്കാ മിടുക്കനാണെങ്കിലും ചെക്കന അതൊരു പാവ അവന്റെ നോട്ട ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നെ ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പണിയെടുത്ത് നന്നായി നിന്ന ചിലപ്പോ ആ വലിയ ഭാഗ്യം നിനക്കുണ്ടായി കൂടന്നില്ല ഇവിടെ കുളിമുറി ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് പെണ്ണേ രാജപദവിയിലല്ലേ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് 